മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇനി സെറ്റിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സബ്സെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്താണ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് സെറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പറഞ്ഞു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ സബ്സെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന അത്ര എല്ലാ സെറ്റുകളെയും ചെറിയ ചെറിയ സെറ്റുകളാക്കി എഴുതുക ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സബ്സെറ്റ് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ത്രീ ഇതൊരു സെറ്റാണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് ഏത് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റോസ്റ്റർ ഫോമാണ് ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന എ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് എഴുതാം എ ടു ടു അതുപോലെ എ ത്രീ തേർഡ് കണ്ട ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇനി എ ഫോർ വണ്ണും ടുവും കൂടി ഒരുമിച്ച് എഴുതാം എ ഫൈവ് ടു ത്രീ എ സിക്സ് വൺ ത്രീ എ സെവൻ വൺ ടു ത്രീ എ എയ്റ്റ് നൽ സെറ്റ് നോക്കൂ ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടാവുന്ന ഇത്ര എല്ലാ സെറ്റുകളെയും എഴുതി വൺ ടു ത്രീ ആ സെറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സെറ്റിനെയും ഇതിൻ്റെ സെറ്റ് എന്താ പറയണേ അപ്പം ഇത്രയും സെറ്റുകൾ എഴുതിയാൽ ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടി ഒരു പേരാണ് സബ്സെറ്റ് അപ്പം ഈ ഈ സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് ഇതെല്ലാം ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഒരു സെറ്റിനെ കുറച്ചാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ സെയിം സെറ്റ് തന്നെ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അതില്ലാതായാൽ ഇതിനെ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ സെറ്റിനെയും നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോപ്പർ സെറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് സബ്സെറ്റാണ് ഓക്കെ ഇനി പ്രോപ്പർ സെറ്റ് പ്രോപ്പർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം അതായത് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എ ഫൈവ് സെറ്റ് എ സിക്സ് ഉണ്ടാവും എ എയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് മീൻസ് എ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് മാത്രമില്ല ഇത്രയും സെറ്റുകളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോപ്പർ സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ സബ്സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമില എന്താ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ ടു റേസ് ടു ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് എയ്റ്റ് സബ്സെറ്റാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ സെറ്റ് ആണെങ്കിലോ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് എത്രയുണ്ടോ എയ്റ്റിൽ നിന്ന് വൺ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് സെവൻ പ്രോപ്പർ സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി എന്താണ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഇപ്പൊ നോക്കി ഒരു വലിയ സെറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റായിട്ട് യു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ത്രീ തുടങ്ങി ഒരു ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എത്ര വരെ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇത്രയും എലമെൻസ് എഴുതുക ഈ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് ഈ സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് പറയാം എന്ത് സൂപ്പർ സെറ്റ് കാരണം സൂപ്പർ സെറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് സൂപ്പർ സെറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സബ്സെറ്റുകൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ സബ്സെറ്റിൽ ഒരെണ്ണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലാണ് പ്രോപ്പർ സെറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ കുറേയും സൂപ്പർ സെറ്റുകളുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുക യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഓക്കെ ഇനി പവർ സെറ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് പവർ സെറ്റ് ഈ എല്ലാ സെറ്റുകളും കൂടി നമ്മളൊരു വലിയ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പവർ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ കോമ ഇടണം എല്ലാം സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ വൺ ടു കണ്ട ഇതൊക്കെ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഇനി ടു ത്രീ ഇനി എന്താ വരിക വൺ ത്രീ ഇനിയോ വൺ ടു ത്രീ ഇനിയോ എം ടി സെറ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു വലിയ കേളി ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പേര് പറയാം ഇതിനെ പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയ്റ്റ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എലമെൻസ് ഈ എയ്റ്റ് എലമെൻസും കൂടി ഒ
ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ഇപ്പം എ എ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ സബ്സെറ്റുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് സൂപ്പർ സെറ്റ് അപ്പോൾ സൂപ്പർ സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ എന്താണ് ഇത് അപ്പം ഇതാ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പം എ ഈസ് ദ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എക്സെട്ര എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൂപ്പർ സെറ്റാണ് എന്ത് എ ഇനി നേരെ തിരിച്ചു പറയാം എ ടു ഈസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ കേട്ടോ ഇതിനെന്താ പറയാ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് അപ്പം സബ്സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളാണ് നോക്കൂ ഈ സിമ്പിളും സൂപ്പർ സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളാണ് ഇതാ ഈ സിമ്പിളും ഓക്കെ സി മറച്ചിട്ടാൽ വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് അപ്പം ഇനി അടുത്തത് നോക്കി എ ഈസ് എ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ത്രീ എ ഈസ് എ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിക്ടോറിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വെൻ ഡയഗ്രാം വെൻ ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സെറ്റിനെ ഈസി ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നോക്കൂ വെൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതാണ് വെൻ ഡയഗ്രാം വെൻ ഡയഗ്രാം ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റാണിത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിനെ ഞാൻ ദാ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സെറ്റിനെ എനിക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെൻ ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതാ ഇത് വലിയൊരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൻ്റെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കേട്ടോ ഈ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുണ്ട് അല്ലേ ഈ റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് റാഷണൽ നമ്പർ ഇതാ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എഴുതി റാഷണൽ നമ്പർ ഈ റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് ഇൻഡിജർ ഞാൻ അവിടെ എഴുതി ഈ ഇസഡിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് നാച്ച് ഹോൾ നമ്പർ ഹോൾ നമ്പർ എഴുതി ഈ ഹോൾ നമ്പറിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മനസ്സിലായി ഈ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ സെറ്റ് ഏതാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അപ്പം നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് ഹോൾ നമ്പറിൻ്റെ ഹോൾ നമ്പർ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് ഇസഡിൻ്റെ ഇസഡ് ഒരു സബ്സെറ്റാണ് റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ റാഷണൽ നമ്പർ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് ഏതിൻ്റെ റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ റിയൽ നമ്പർ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ ഇതാ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ആ കൺഫ്യൂഷൻ പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് പിക്ടോറിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതാ നേരെ തിരിച്ചു എഴുതാം സി എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ സൂപ്പർ സെറ്റാണ് ആറിൻ്റെ ഇത് സൂപ്പർ സെറ്റാണ് ക്യൂവിൻ്റെ ഇത് സൂപ്പർ സെറ്റാണ് ഇസഡിൻ്റെ ഇനി ഇത് സൂപ്പർ സെറ്റാണ് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഇതൊരു സൂപ്പർ സെറ്റാണ് എന്തിൻ്റെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇപ്പം നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഡബ്ല്യു ആണ് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ സൂപ്പർ സെറ്റ് എന്താണ് ഇസഡാണ് ഇസഡിൻ്റെ സൂപ്പർ സെറ്റ് എന്താണ് ക്യു ആണ് അതേപോലെ വൈസ് വേഴ്സ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻട്രവൽ ഇൻട്രവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റുകൾക്കെല്ലാം മീനിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പല ബ്രാക്കറ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ടു ഫോർ ഇത് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക ഇത് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നമ്പർ ലൈനിൽ ഇവിടെ ടു തുടങ്ങി ഫോർ വരെ അത് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫോർ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റിൽ ടു ത്രീ ഫോർ എലമെൻസ് അല്ല ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി എലമെൻസ് ആണ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് ഇത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇത് ഇൻട്രവൽ ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇനി റൂൾ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ എഴുതുന്നത് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ കോമ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അല്ല ലെസ്
ഇനി ഇനി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദൈത്രയിൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇനി ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ എന്താ കണ്ടത് ഇൻട്രവൽ എന്താണെന്നാണ് കണ്ടത് ഇൻട്രവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻറ്റി കിടക്കുന്നത് രണ്ടും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആണ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റിൽ എൻറ്റി കിടക്കുന്ന രണ്ടും എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ആണ് ഇനി ഒന്നിൽ വേണമെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡും ഒന്നിൽ വേണമെങ്കിൽ ഓപ്പണും ആയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് തരാം അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് അതേസമയം കേളി ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മുടെ സെറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ കേളി ബ്രാക്കറ്റിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വൺ ടു എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഓൺലി ടു എലമെൻസേ ഉള്ളൂ ഇതിലാണ് വൺ ടു കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിലോ ഇതിൽ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ടു ഫോർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എലമെൻസ് അല്ല ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി എലമെൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻട്രവൽ എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം സെറ്റ് തന്നേക്കാണ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രവൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ ഇപ്പോൾ ഇത് എന്ത് മെത്തേഡിലാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് റൂൾ മെത്തേഡിലാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രവൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് വരിക അതായത് ത്രീ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആണ് സിക്സ് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ കേട്ടോ എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ത്രീ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സിക്സ് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ഇനി സെക്കൻഡ് നോക്കൂ നെഗറ്റീവ് ടു ഫൈവ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റൂൾ മെത്തേഡിൽ എഴുതണം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് എഴുതുന്നു എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ നെഗറ്റീവ് ടു ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് രണ്ടും എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എഴുതി ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഇഫ് ദ ഈഫ് ആർ ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ റാഷണൽ ആൻഡ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് ആൻഡ് ക്യൂ ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ആർ മൈനസ് ക്യൂ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാ റാഷണലും ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ചേർന്നതാണ് അപ്പോൾ റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആറാണ് ഓക്കെ റിയൽ നമ്പറാണ് എന്നാൽ റാഷണൽ നമ്പർ ആണെങ്കിലോ ആർ മൈനസ് ക്യു ഓക്കെ അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ടി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും റാഷണലും ഇറാഷണലും ചേർന്നിട്ടാണ് എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും വരുന്നത് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ എന്താ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് ടി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം അതായത് ഓൾ വലിയ സെറ്റ് സൂപ്പർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് ആ ആറിൻ്റെ സൂപ്പർ സെറ്റാണ് ആർ ഇസ് ദ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ഇങ്ങനെ പറയാം പിന്നെ ആർ ഇസ് ദ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയാം ടിയുടെ സൂപ്പർ സെറ്റുമാണ് ക്യൂവിൻ്റെയും സൂപ്പർ സെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ക്യൂ ഈസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ ടി ടി ഈസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ത്രീ റൈറ്റ് സബ്സെറ്റ് പ്രോപ്പർ സെറ്റ് പവർ സെറ്റ് കണ്ടോ എല്ലാ സെറ്റുകളും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൺ ടു ത്രീ എലമെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് ടു റേസ് ടു എൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു ത്രീ ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് കണ്ടോ ടു റേസ് ടു എൻ നമ്പർ ഓഫ് കാർഡിനാലിറ്റി അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ടു റേസ് ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ആ എയ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്താണ് ഞാൻ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ടു ത്രീ വൺ ത്രീ വൺ ടു ത്രീ പിന്നെ നാല് സെറ്റ് അതാണ് എയ്റ്റ് സബ്സെറ്റ് പ്രോപ്പർ സെറ്റ് അറിയാലോ എങ്ങനെയാണ് ഒരെണ്ണം സെയിം സെറ്റ് തന്നെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ അതാണ് ബാക്കി സെവൻ സെറ്റുകളെയാണ്